வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஆர் சேனல் கதை வித் ஸ்வேத் நாகரா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது திரு கல்கியின் இடிந்த கோட்டை அத்தியாயம் மூன்று குமாரசாமி சொன்ன கதையெல்லாம் இந்த புத்தகத்தை படிக்கும் போது உங்களுக்கு உண்மையான தோணுதோ இல்லையோ நீங்க கேட்டு நம்புறீங்களோ இல்லையோ ஆனா எனக்கு அதை கேட்டு நிஜோனே தோணுச்சு ஏன்னா அந்த சூழ்நிலை தான் என்ன மயக்கி இருக்கணும் அந்த நேரமா இருக்கலாம் அந்த இரவு பொழுதா இருக்கலாம் அவன் சொன்ன வார்த்தைகளா கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு ஆசிரியர் சொல்றாரு குமாரசாமி அந்த இடத்துல இருந்து எழுந்து நின்று நாலாபுரமும் சுத்தி பார்த்துட்டு மறுபடியும் வந்து உட்கார்ந்தான் அப்புறம் என்ன நடந்தது அப்படின்னு ஆசிரியரும் ஆர்வமா கேட்க குமாரசாமி மறுபடியும் அந்த கதைய சொல்ல தொடங்கினான் நான் மயக்கம் தெளிஞ்சு பார்க்கும் போது ஏதோ ஒரு பெண்ணின் மடியில தலை வச்சு படுத்திட்டு இருந்தேன் உடனே துள்ளி எழுந்து தள்ளி உட்கார்ந்த குமார் ஏன் என்ன கண்டு பயப்படுறீங்க நான் உங்க மாலத்தி என்ன ஞாபகம் இல்லையா உங்களுக்கு அப்படின்னு அவ சொன்னது இனிய சங்கீதம் போல என் காதல விழுந்தது மாலத்தி 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 எவ்வளவு இனிமையான பெயர் அப்படின்னு என் மனசுக்குள்ள நாலு தடவை சொல்லி பார்த்துட்டேன் இந்த ஜென்மத்துல மட்டும் இல்ல ஏழேழு ஜென்மத்துக்கும் உன்னை மறவேன் அப்படி நீ என் கையில அடிச்ச சத்தியம் பண்ணீங்களே குமார் ஞாபகம் இல்லையா உங்களுக்கு கொஞ்சம் நினைச்ச பாருங்க குமார் இதே மாதிரி ஒரு பௌர்ணமியில என்கிட்ட நீங்க விடை பெற்றீங்களே நானும் என்னை மறந்துடாதீங்கன்னு சொன்னேன் அவ சொன்னது கதையில உண்மையான நிகழ்வுன்னு எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஞாபகம் வர தொடங்குச்சு மாலதியோட முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தேன் இன்னொரு முறையும் உனக்கு வாக்களிக்கிறான் மாலதி உன்னை நான் மறக்கவே மாட்டேன் ஏழேழு ஜென்மத்துக்கும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு மாலதி எங்க பூர்வ சரித்திரத்தை ஞாபகப்படுத்த படுத்த எல்லாம் ஒரு பழைய கனவை போல தெளிவில்லாம ஞாபகம் வர தொடங்குச்சு குமாரசாமி இப்ப சொல்ல வந்தத கொஞ்சம் நிறுத்திட்டு இந்த செஞ்சி கோட்டையோட பூர்வ சரித்திர வரலாற பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டான் இங்க தேசிங்க ராஜான்னு ஒரு அரசர் இருந்ததாக கேள்விப்பட்டிருக்கேன் வேற ஒன்றும் எனக்கு தெரியாதுப்பா இந்த தேசிங்க ராஜா கதையெல்லாம் வெறும் கட்டுக்கதை தான் அதுக்கு சரித்திர ஆதாரங்கள்லாம் எதுவும் கிடையாது அதனால உண்மை என்னவோ அதை நானே உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னான் குமாரசாமி சுமார் முன்னூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கோட்டையில பிருத்வி சிங் அப்படின்னு ஒரு ராஜா இருந்தார் வீர ராஜபுத்திர வம்சத்தவர் அவருடைய முன்னோர் ஒருவர் டெல்லியில பட்டானியர் ஆண்ட காலத்துல அவருக்கு கீழ் பணிந்திருக்க மனம் இல்லாம தெற்கு நோக்கி வந்து இந்த கோட்டைய கட்டி கொண்டாராம் இந்த கோட்டையும் அதை சுற்றி உள்ள சிறு பிரதேசத்தையும் அவருடைய வம்சத்தவர்கள்லாம் ரொம்பவே சுதந்திரமா ஆட்சி செஞ்சாங்களாம் பல முறை முயன்று கூட இந்த கோட்டைய கைப்பற்ற முகலாய சைனியங்களால் கூட முடியல இந்த செஞ்சி பிருத்வி சிங் ராஜாவுக்கு ஒரு புத்திரி இருந்தா அவள் தான் மாலதி குழந்தை பிராயத்துல அவளுக்கு கல்வி கற்பித்த தமிழ் உபாத்தியாருக்கு ஒரு மகன் இருந்தான் அவன் தான் சுகுமாரன் இவங்க ரெண்டு பேருமே கல்வி ஒன்றா தான் பண்றாங்க சுகுமாரனுக்கோ சங்கீதத்துல ஆர்வம் ஒரு கட்டத்துல சுகுமாரனோ சங்கீதத்துல உயர்ந்த பயிற்சி பெற்று பரவதாக சொல்லி தேச யாத்திரைக்கும் கிழமினான் தஞ்சாவூர்லயும் விஜயநகரத்திலையும் கொஞ்ச காலம் கர்நாடக சங்கீதத்தை கத்துக்கிட்டான் பின்னர் மகாராஷ்டிராக்கு போய் அங்கிருந்த சில அபங்கங்கள்ல கத்துக்கிட்டான் அது மட்டும் இல்லாம டெல்லியில இருக்கக்கூடிய தான்சியோட சிஷியங்கிட்ட போய் இந்துஸ்தானி சங்கீதத்தையும் கத்துக்கிட்டான் அவன் திரும்பி வந்ததும் செஞ்சி ராஜசபையில அவனுடைய சங்கீத கச்சேரியும் நடந்தது ராஜகுமாரி மாலத்தியும் அவளுடைய பாலிய நண்பனுடைய சங்கீதத்தை திரை போட்டு ஒரு மாடத்திலிருந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தா இது சுகுமாரனுக்கும் தெரிஞ்சிருந்தது அதனாலதான் என்னவோ அவன் அற்புதமா பாடினான் அவனுடைய பாட்டு வெறும் போலோக சங்கீதமா மட்டும் இல்லை அவனுடைய பாட்டு நாரத தும்புரு தேவரோகத்து இசைவானார்கள் இப்படித்தான் பாடுவார்களோ என்று நினைக்கும்படி தேவ கானமாகவே பொழிந்தான் அந்த கானத்தை கேட்ட சபையோர் அனைவருமே பரவசமானார்கள் ஆனால் அவனுடைய இசை ராஜகுமாரிக்கு எல்லாரையும் விட ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது சில நாட்களுக்கு பிறகு சுகுமாரன்கிட்டயே சங்கீதம் கற்றுக்கொள்ள விரும்புவதாக தகப்பனார்கிட்டையும் சொன்னான் 
அந்த காலத்துல ராஜ கணிகைகள்லாம் கோஷா அனுசரிப்பார்கள் ஆனால் உபாத்தியார் மகன்தான என்ற எண்ணத்தில் தன்னுடைய அருமை புதல்வின் விருப்பத்திற்கு ராஜா மறுப்பு சொல்லாம அவரும் ஒத்துக்கிட்டாரு மாலத்திக்கு இயற்கையாவே வடநாடு சங்கீதத்துலதான் ஆர்வம் அதிகமா இருந்தது ஏன்னா அவ ராஜபுத்திர வம்சத்தவள் சுகுமாரனிடம் அவ இந்துஸ்தானிய சங்கீதத்தை கற்றுக்கொண்டு வந்தாள் பரஸ்பரம் அவளுடைய காதலும் வளர்ந்து வந்தது இந்த காதல் விபரீதத்துலதான் முடியும் அப்படின்னு சுகுமாரன் பழமுறை சொல்லியும் மாலத்தி ஒத்துக்கல இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில்தான் எதிர்பாராத விதமாக ஒரு பெரிய ஆபத்தும் வந்தது செஞ்சி ராஜாவும் ஆற்காடு நவாபும் வெகு காலமாக சிநேகிதர்களா இருந்து வந்தவங்க தான் வடக்கு இருந்து வந்த சைன்யங்களோட அவங்க சண்டையிட்ட போது செஞ்சி ராஜாவுடைய உதவியும் நாட்டினாங்க அவர்களுக்கு கப்பமும் கட்டுறது கிடையாது அப்போது ஆற்காடு நவாபா இருந்தவர் மாலத்தின் ரூப லாவணியங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டிருந்தார் டெல்லி பாதுஷாக்கள் சிலர் ராஜபுத்திர கன்னிகைகளை மறந்ததை பற்றி அவருக்கு தெரிஞ்சிருந்தது அது போல தாமும் ஒரு ராஜபுத்திர கண்ணிகையை தான் மணக்க வேணும்னு நபாவுக்கும் ஒரு எண்ணம் வர கையோட பிருத்வி சிங்குக்கும் தூது அனுப்பினாரு ஒருவேளை பிருத்வி சிங் இஷ்டப்பட்டு அவிதம் செய்யலன்னா பின்னால் கட்டாயத்தினால செய்ய வேண்டியது இருக்கும்னு எச்சரிக்கை செஞ்சாரு அது மட்டும் இல்லாம செஞ்சி மேல படையெடுக்கிறதுக்கோ ஒரு பெரிய சைன்யமே தயாராக இருக்குன்னு தூதுவன் சொன்னான் இந்த செய்தியை கேட்டதும் பிருத்வி சிங் அளவில்லாத கோவம் கொண்டு துடிதுடித்தார் அதோட மந்திராலோசன சபையும் கூட்டி யோசனையும் கேட்டாரு சபையில யாரும் யோசனை சொல்ல கூட முன் வரல ஒருவேளை ராஜகுமாரிய நபாபுக்கு மனம் செய்து கொடுக்க மறுத்தால் யுத்தத்துக்கு தயாராகணும் வெறும் முன்னூறு வீரர்களை வச்சுக்கிட்டு முப்பதாயிரம் வீரர்கள் அடங்கிய சைனத்தோட சண்டை போட முடியுமா நவாபுக்கு உங்கள் பெண்ணை கொடுங்கள் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு கூட யாருக்கும் தைரியம் வரல இந்த நிலையில தான் உபாத்தியாரோட புதல்வன் சுகுமாரன் எழுந்து யோசனையும் சொல்ல முன் வந்தான் நவாபின் கோரிக்கையை மறுத்துவிட வேண்டியதான் அப்படின்னு தைரியமா சொன்னான் நவாப் படையெடுத்து வந்தா வரட்டுமே குறைந்தது ஆறு மாதம் இந்த கோட்டைக்குள்ள இருந்து எதிர்த்து நிற்கலாம் மகாராஷ்டிரத்துல சிவாஜி மகாராஜா இந்து தர்மத்தை ரட்சிப்பதற்காக கிளம்பி இருக்காரு அவருக்கு செய்தி அனுப்பினால் கட்டாயம் நமக்கு உதவிக்கு வருவாரு நானே போய் அழைச்சிட்டு வரணும்னு சொன்னான் பிருத்வி சிங் ரொம்பவும் சந்தோஷப்பட்டு சுகுமாரன மகாராஷ்டிரத்துக்கு அனுப்பவும் முடிவு செஞ்சாரு மாசி மகத்த பௌர்ணமி அன்று இரவு ஒரு நாள் மாலத்தியை சந்தித்த சுகுமாரன் சிவாஜி மகாராஜாவோட தூது போறதாக சொன்ன சுகுமாரன் இந்த காரியத்தை மட்டும் நான் செஞ்சு முடிச்சுட்டா மகாராஜாவை மன மகிழ்ந்து மாலத்திய தனக்கு கல்யாணம் செய்து கொடுக்க இசையாலான்னு சொன்னான் மாலதிக்குமே கொஞ்சம் நம்பிக்கையா தான் இருந்தது ஆனாலும் சுகுமாரன பிரியறது அவளுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருந்தது அப்போதுதான் என்னை மறந்துடாதீங்க அப்படின்னு அவர் ரொம்ப மனம் உருக்கி சொன்னான் சுகுமாரனும் ஏழு ஏழு ஜென்மத்துக்கும் மறவை அப்படின்னு சத்தியமும் செய்து கொடுத்தான் சுகுமாரன் போய் சில நாட்கள் ஆயிற்று பிருத்வி சிங்குக்கு சில மந்திரிகள் துர்போதனை செய்து அவருடைய மன உறுதியை கொலைத்தார்கள் சிவாஜியாவது இங்கே வருவதாவது நடக்காத காரியம் சுகுமாரன் ஒரு பைத்தியக்காரன் உலகம் தெரியாதவன் ஏதோ போயிருக்கிறான் அவன் சிவாஜியை பார்ப்பதே நிச்சயம் இல்லை பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது சுகுமாரனிடம் தான் கொண்டிருந்த காதலை பற்றி சொல்லி தன்னை அவனுக்கே திருமணம் செய்து கொடுக்கும் படியும் கேட்டான் இதனால பிருத்வி சிங்கோடைய மனமும் அடியோட மாறுச்சு சங்கீதம் சொல்லி கொடுக்கும் வியாஜத்தில் இப்படியா என் பெண்ணின் மனதை அப்பாவி வசப்படுத்தி விட்டான் என்ற எண்ணம் அவருக்கு பெரிதும் ஆத்திரமூட்டியது அதை விட நவாபுக்கு திருமணம் செய்து கொடுப்பதே நல்லது என்று எண்ணினார் பெரிய பெரிய ராஜபுத்திரர்கள் ஏற்கனவே முகலாயர்களுக்கு பெண் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அல்லவா நான் மட்டும் கொடுத்தால் என்ன தப்பு நம்மளுடைய பெண்ணும் அவளுடைய அழகுக்கும் சாமர்த்தியத்துக்கும் ஒரு நூர் ஜகானை போல் ஆகலாம் அல்லவா இப்படியெல்லாம் நினைத்தார் அந்த பேராசை பிடித்த கிழவர் தன் குமாரியின் மன விருப்பத்தை அவர் ஒரு பெரிய காரியமாகவே நினைக்கவில்லை நவாபுக்கு தன்னுடைய சம்மதத்தையும் சொல்லிவிட்டார் மாலத்திக்கும் இந்த விஷயம் எல்லாம் தெரிய வர அவளும் துடுதுடிச்சு போனான் ஏழேழு ஜென்மத்திற்கும் உன்னை மறவை அப்படின்னு சத்தியம் செய்து கொடுத்த சுகுமாரனுக்கு துரோகம் செய்ய அவளுடைய மனமும் இடம் கொடுக்கல அவளுடைய தந்தையிடம் எவ்வளவோ சொல்லியும் மன்றாடியும் பார்த்தா ஆனா ஒண்ணுமே நடக்கல கடைசியா ஒரு நாள் இரவு எழுந்து யாருக்குமே தெரியாம அந்த கோட்டையின் அதிதேவதையான காளி கோவிலுக்கும் போனான் 
அந்த கோவிலுக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு ஆழமான சுனை ஒன்று இருக்குது அம்மன் நினைச்சுக்கிட்டே அந்த சுனையிலையும் விழுந்தா அவளுடைய இறுதி மூச்சு நின்றுச்சு இதை கேட்ட அவளுடைய தந்தை பிரித்வி சிக்குக்கு பைத்தியம் பிடிச்சது அவருக்கு வேற எந்த குழந்தையும் இல்லாதனால ஆர்காடு நவாப் இந்த கோட்டைய ரொம்ப எளிதாவே கைப்பற்றிக்கிட்டாரு இது எதுவுமே தெரியாத நிலையில மறுபக்கம் சுகுமாரன் பல இன்னல்களுக்கு பிறகு சிவாஜிய நேரிலும் சந்திச்சான் அவர்கிட்ட உதவியும் கேட்க அவரும் சம்மதிச்சார் அது மட்டும் இல்லாம அவருக்கு வெகு காலமா தெற்கு நோக்கி வரதுக்கான ஒரு எண்ணமும் இருந்தது சுகுமாரனும் சிவாஜியும் ஒரு பெரிய சைன்யத்தோட கிளம்பி வந்தாங்க கோட்டையும் ஒரே நாள்ல சிவாஜியோட கைவசமா மாறிச்சு சுகுமாரனுக்கு மாலத்தியோட முடிவ கேட்ட உடனே அவனுக்கு கோட்டைக்குள்ள வரதுக்கே இஷ்டம் இல்ல அவனுடைய உலக வாழ்க்கையே வெறுத்துருச்சுன்னு தான் சொல்லணும் கையில் சுரக்காய் தம்பூரம் ஏந்திய வண்ணம் அவன் உலக அந்நியத்தை பத்தியும் காதலின் மேன்மைய பத்தியும் பாடிக்கிட்டே தேச சஞ்சாரம் செய்யவும் போயிட்டான் அதே சுகுமாரன் தான் இப்ப நமக்கு எல்லாம் கதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்க இந்த குமார் ஆறு ஜென்மங்களுக்கு பிறகு ஏழாவது ஜென்மத்துல தான் இங்க வந்து சேர்ந்தேன் சரி ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு நீங்க போக வேண்டாமா உங்க நண்பர்கள் எல்லாம் காத்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்களா ஆமா ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு போல மணி ஏழு எட்டு கூட இருக்கும் சாலை பக்கம் கூட ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் சத்தம் கூட கேட்கலையே இந்த நிகழ்வுக்கு அப்புறம் என்னெல்லாம் நடந்திருக்க கூடும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு நம்ம பார்க்க கூடியது அத்தியாயம் நான்கு குமாரசாமி முன்ன விட இப்ப ரொம்பவே பரபரப்பா இருந்தான் நான் அந்த இடத்த விட்டு சீக்கிரமா போகணும்னு அவன் நினைச்சான் அவன் சொன்னதெல்லாம் உண்மையா இருக்க முடியுமா இன்னைக்கு வேற பௌர்ணமி ஆச்சே ஒரு வேளை அந்த ஆவி உருவ மோகினி இன்னைக்கு இங்க வரலாம் என் கண்ணுக்கு கூட தெரியலாம் ஒரு பக்கம் எனக்கு ரொம்பவே பயமா இருந்தது இன்னொரு பக்கம் அந்த உண்மை அறியாம அங்கிருந்து கிளம்பவே எனக்கு மனசில்ல நம்ம எல்லாருக்குமே கேட்கணும்னு தோணுன கேள்வியை தான் அவரும் கேட்டாரு முக்கியமான விஷயத்த நீ சொல்லவே இல்லையே சுனையில விழுந்த மாலதி தான் என்ன ஆனா ஏழாவது ஜென்மம் எடுத்து வர வரையும் அவ என்ன செய்துட்டு இருந்தா ஆமா நான் உங்க கிட்ட சொல்லவே இல்லைல இப்படித்தான் சில சமயம் நானே குழம்பி போயிடுவேன் சுனையில விழுந்த மாலதிக்கு ஞாபகம் தவறி இருந்தது மறுபடியும் உணர்வு வந்த போது அவளை காலி தாய் தன் கையில் ஏங்கி இருப்பதை கவனிச்சா இருப்பதையும் உணரவில்லை போலவே ஸ்தூல தேகம் கொண்டிருப்பதாகவும் காளி தாய் தனக்கு மரணம் நேராமல் காப்பாற்றியதாகவும் எண்ணினாள் உடனே காளி மாதாவுடைய கால்களை கெட்டியாக பிரிச்சுக்கிட்டா தாயே நீங்க எனக்கு வரம் தரணும்னு கதர்னா கண்டிப்பாக தருகிறேன் மகளே என்ன வேண்டும் என்று கேள்வி அம்மா உனக்கு என்னவென்று தெரியாதா நான் சுகுமாரனையே பதியாக அடைய வேண்டும் மகளே நீ ஆவி ரூபத்தில் இருக்கிறாய் இன்னொரு ஜென்மம் எடுத்துதான் சுகுமாரனை நீ அடைய முடியும் மறு ஜென்மத்துல எனக்கு எப்படி ஞாபகம் இருக்கும் அதெல்லாம் முடியாது இந்த ஜென்மத்திலேயே இதே நினைவோடையே நான் சுகுமாரனை அடைய வேண்டும் இப்படி பீடிவாதமா சொன்னான் ஒவ்வொரு மாலத்தியும் எவ்வளவு யுகமானாலும் காத்திருப்பேன்னு சொன்னான் சரி மகளே கொடுக்கிறேன் இந்த ஞாபக துணை சுகுமாரனை அவனுடைய ஏழாவது ஜென்மத்தில் அடைவார் ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலும் அவன் ஒரு முறை வருவான் நீ அவனை காணாய் ஆனால் அவன் உன்னை காண மாட்டான் அவனுடைய ஏழாவது ஜென்மத்தில் அவனுக்கு வரும்போது உன்னுடைய உருவம் அவனுடைய கண்ணுக்கு தென்படும் என்னுடைய சன்னதியில் நீங்கள் திருமணமும் செய்து கொள்வீர்கள் இப்படியெல்லாம் காளி மாதாவும் வரத்த கொடுத்தா மாலத்தி அன்னையிலிருந்து ஆவி ரூபத்திலேயே அந்த செஞ்சி கோட்டையில சுத்திக்கிட்டு இருந்தா அந்த கோட்டையில நடந்த சகல விஷயங்களையும் அவ பார்த்துக்கிட்டே வந்தா ஆனா அவளை யாரும் பார்க்கல காளி மாதா சொன்னது போல ஒவ்வொரு வினாடியும் அவளுக்கு ஒரு யுகமாகவே கழிஞ்சது காளி மாதாவுடைய வாக்குப்படி சுகுமாரின் ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலையும் ஒரு முறை இந்த கோட்டைக்கு வந்தான் அப்போதெல்லாம் மாலத்தி அனுபவித்த வேதனைக்கு அளவே இல்லை சுகுமாரன மாலத்தி ஒவ்வொரு தடவையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஆனா அவனுக்கு இவ இருக்கிறதே தெரியல ஆனா சுகுமாரனுக்கு ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலையும் ஒவ்வொரு தடவை இந்த கோட்டைக்கு வரும்போதும் இந்த இடத்து விட்டு போகிறதுக்கு அவனுக்கு மனசில்லாம இருக்கும் கடைசியா நான் இந்த ஏழாவது ஜென்மம் எடுத்து வரும்போது தான் அந்த வரம் பழி நான் மாலத்திய பார்க்க முடிஞ்சது அவ என்னோட பூர்வ ஜென்ம சரித்திரத்தெல்லாம் ஞாபகமும் படுத்துதான்
அவ்வளோதான் கதை உங்களுக்கு நேரம் ஆயிடுச்சுல அப்படின்னு குமாரசாமியும் அந்த இடத்துல இருந்து எந்திரிக்க நானும் எந்திரிச்சேன் நீ வரலையா இங்கேதான் இருக்க போறியா அப்படின்னு கேட்டேன் இன்னைக்கு பௌர்ணமின்னு உங்களுக்கு தெரியாதா உன் மாலத்தி இங்க வருவாய் போன நீ எதிர்பார்க்கறியா அதுக்கு குமாரசாமி சிரிச்சுக்கிட்டே நான் சொன்னதுல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை போல அதே சமயத்துல தூரத்துல கால் சலங்கை சத்தமும் கை வளையல் சத்தமும் கேட்டது எனக்கு ரொம்பவே பயமா இருந்தது சத்தம் அந்த திசையை நோக்கி திரும்பி பார்த்தேன் சற்று தூரத்துல செடியின் மறைவில் ஒரு பெண்ணுடைய உருவம் தெரிஞ்சது அந்த பெண் பார்க்கறதுக்கு கூட மனப்பெண் போல சிங்காரிக்கப்பட்டிருந்தான் இங்க இத்தனை நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்த குமாரசாமிய காணும் ஏன்னா குமாரசாமி அந்த பொண்ணு கூடிய போயிட்டான் எனக்கு உடம்பெல்லாம் வெடவெடன்னு நடுக்கமா இருந்தது எனக்கு மறுபடியும் திரும்பி பார்க்கவே ரொம்ப பயமா இருந்தது அதனால நான் வேகமா ஓட ஆரம்பிச்சேன் தூரத்திலிருந்து ஒரு மோட்டார் ஹாரன் சத்தமும் கேட்டது இந்த கதைய நம்ம மேலும் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அதற்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது இறுதி அத்தியாயம் ஐந்து நான் வேகமா ஓடி வந்து சாலையும் வந்து அடைஞ்சிட்டேன் என் நண்பர்கள் எல்லாம் என்னை தேடி வந்துகிட்டு இருந்தாங்க என்னை சமாதானப்படுத்தி கார்லையும் உட்கார வச்சாங்க இப்போ நாங்க எல்லாம் புறப்பட்டோம் அப்பதான் எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியாவே இருந்தது ஏன் இவ்வளோ நேரம் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் கார் தகலாறு செஞ்சதாவும் அதை சரி பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு நேரம் ஆயிட்டதாகவும் சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த இடத்துக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னரே வந்ததாகவும் ஆறு அடித்து அடித்து பார்த்து நான் வராததுனால என்ன தேடியும் வந்ததாகவும் சொன்னாங்க ஏன் அத்தனை நேரம் வழித்த வரிட்டியா அப்படின்னு கேட்டாங்க நானும் ஆமான்னு சொன்னேன் என்னுடைய அனுபவத்தை சொன்னா அவங்க பரிகாசம் செய்வாங்கன்னு நாங்க நடந்த எதையுமே அவங்க கிட்ட சொல்லல செஞ்சிக்கு அடுத்து மின்னலூர் அப்படின்னு ஒரு கிராமத்து வழியாக தான் நாங்க வந்துகிட்டு இருந்தோம் அங்க ஒரு பெரிய கொட்டார பந்தல் வீதியவே அடைத்து கொண்டு போட்டிருப்பத பார்த்தோம் நாங்களும் சேரின்னு காரை திருப்பிட்டு வேற வழியா போயிட்டோம் அந்த ஊர் ஜமீன்தார் மகளுக்கு அடுத்த வாரம் திருமணம்னு பந்தல் போட்டுப்பதாக சொன்னாங்க இன்னைக்கு ராத்திரி கூட செஞ்சிக்கோட்டையில ஒரு கல்யாணம் நடக்கும் அப்படின்னு நான் வாய் தவறி சொல்லிட்டேன் உடனே என் நண்பர்கள்லாம் என்ன என்னன்னு என்கிட்ட விடாம கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க அவங்களுக்கு நான் அங்க நடந்தது எல்லா விஷயத்தையும் சொன்னேன் நான் எதிர்பார்த்தது போலவே அவங்க என்னை நம்பவே இல்லை ஆனாலும் நான் நடுங்கிட்டு வந்ததை பார்த்து உண்மையாவே இருக்கும் போலதான் அப்படின்னு நினைச்சாங்க சென்னை வந்து சேர்ந்து கூட எனக்கு இரண்டு மூன்று நாட்களாகவே செஞ்சிக்கோட்டை ஞாபகமாவே இருந்தது மறுநாள் மாலை தினசரி பத்திரிகையில ஒரு செய்தி வந்திருந்தது அதுல தலைப்பு ஒரு பரிதாப சம்பவம் பிரசித்தி பெற்ற செஞ்சிக்கோட்டையில் நேற்று பௌர்ணமி என்று மிகவும் பரிதாபமான ஒரு சம்பவம் நடந்தது அன்று இரவு அங்குள்ள அம்மன் கோவிலுக்கு முன்னால் சுனையின் கரையில் ஒரு வாலிபனும் ஒரு பெண்ணும் தற்கொலை செய்து கொண்டு மாண்டார்கள் அவர்கள் நஞ்சு அருந்தி உயிர் விட்டிருக்க வேண்டும் என்று வைத்திய பரிசோதனையில் வெளியாயிற்று இந்த செய்தியை தொடர்ந்து அந்த இளைஞன் இந்த ஊர் எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ல உபாத்தியாரா இருந்ததும் சமீபத்துல வேறு ஊருக்கு அவனுக்கு டிரான்ஸ்பர் வந்ததாகவும் காலம் சென்ற பெண் இந்த ஒரு ஜமீன்தாருடைய மகள் சேசாத்ர ரெட்டியின் புதல்வீனும் அந்த பெண்ணுக்கு அடுத்த வாரம் கல்யாணம் நடக்க இருந்ததாகவும் அந்த இளைஞன் குமாரசாமியும் இந்த பெண்ணும் பரஸ்பர காதல் கொண்டிருந்ததாகவும் ஜமீன்தார் இந்த காதலுக்கு சம்மதிக்காதனால வேறு இடத்துல அந்த பெண்ணுக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்க முடிவு பண்ணதாகவும் இதனால் தான் இந்த இளம் காதலர்கள் இந்த பரிதாப முடிவை தேடிக்கொண்டார்கள் என்று அனைவராலும் யோகிக்கப்படுகிறது இந்த செய்தியை படிச்ச உடனே சாதாரணமா கல் நெஞ்சக்காரன்னு பேர் வாங்கின கல்கியோட கண்கள்ல இருந்தே நீர் கொட்டுச்சு இந்த இளம் காதலர்கள் இறந்ததுல எனக்கு ரொம்பவே துக்கமா இருந்தது அது மட்டும் இல்லாம தமிழ்நாடு ஒரு நல்ல கதை ஆசிரியரை இழந்துருச்சுன்னே எனக்கு வருத்தமா கூட இருந்தது அடப்பாவி என்கிட்டயாவது கதை சொல்லாம உண்மைய சொல்லிருக்க கூடாதா அப்படி சொல்லியிருந்தனா அசட்டு பிள்ளை காதல் ஒரு பிரம்மை என்பதெல்லாம் வெறும் மூணு நாள் பைத்தியம் தேசத்துக்காக உயிரை கொடுத்திருந்தா கூட புண்ணியம் உண்டு என்று உபமான உபமயங்களுடன் புத்தி சொல்லி காப்பாற்றியிருப்பேனே அப்படின்னு அவர் நினைச்சதோட இந்த கதையும் முடிஞ்சு போயிடுச்சுங்க நான் சொன்ன இந்த கதை இந்த நவீன காலத்துல கூட உங்களுக்கு இந்த புத்தகத்தை படிச்ச மாதிரி ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்திருக்கோம் நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த காணொலியில சந்திக்கலாம் அதுவரையும் சைனிங் ஆஃப் பை ஸ்வேத் நாகரா